Pesona Ustad Tampan, Bab 11, Tinggal Dengan Suami. Acara pernikahan telah usai. Keduanya kelelahan karena menyambut tamu yang lumayan banyak. Malam ini Sierra langsung akan dibawa ke rumah Rizal yang ada di Jogja, dan esok mereka akan kembali ke Jakarta. Jadwal ceramah Rizal sudah menumpuk, dan Sierra juga harus segera menyelesaikan kuliahnya, yang tinggal beberapa semester lagi. Selama kuliah Sierra tinggal di pesantren milik Kiai Ansor yang berada di Jakarta. Ada Ustadz Isa dan Sonia yang menjadi teman dekatnya ketika di pesantren, dan ada keluarga Umar dan Rika, yang kini ikut tinggal juga di lingkungan pesantren milik Kiai Ansor. Rika yang sejak kecil belajar di pesantren milik Kiai Bahar Mbahnya Sierra, sudah seperti keluarga sendiri untuknya ketika gadis itu ada di Jakarta. Kami berangkat duluan ke Jakarta Yahning Sierra. Besok kalau mau boyong dari pesantren kami bantu bawakan barang-barangnya. Jangan lupa main ke pesantren. Kamu hanya pindah tempat tinggal saja. Masih dekatlah sama-sama di Jakarta juga. Rika berkata pelan. Mereka sengaja datang ke dari Jakarta untuk menghadiri resepsi nikah Sierra. Gadis itu memeluk Sonia dan Rika yang akan segera pulang kembali ke Jakarta. Cepet-cepet kasih cucu ya buat om. Nanti anakmu kita culik ke pesantren. Gak ngangka ya, si cerewet Sierra sudah punya suami. Besok-besok beli sepatu yang agak feminim. Jangan pakai sneaker begitu, gak lucu. Malu-maluin suami kamu nanti. Ledek Umar kepada Sierra. Semua orang di dalam ruangan itu tertawa. Dasar Om Epin. Ketagihannya ya rambut botak Om. Setelah digunduli rambut sama Mbah Yai, Om kenapa jadi keterusan pelihara kepala botak? Sierra meledek Umar suami dari Rika. Dia sudah seperti kakak untuk Sierra. Sejak dia kecil, Umar dan Rika tinggal di pesantren milik Kiai Bahar juga. Mereka yang merawat dan mengajak main Sierra ketika kecil. Gelak tawa terdengar dari setiap orang. Hanya Rizal yang menatap sinis istrinya dengan tatapan tidak suka. Ekhem, dijaga ketawanya jangan cekikikan begitu. Kamu perempuan, sindir Rizal dari samping Sierra. Makanya ikutan ngobrol, jangan kayak patung hidup, sahutnya sambil memalingkan wajah ke arah yang lain. Aisyah dan Hito mengobrol dengan Ustadz Isa dan Sonia. Mereka berpelukan saling mengucapkan terima kasih, karena selama tinggal di Jakarta sudah merawat Sierra dengan penuh kasih sayang. Gak usah nangis Mbak Aisyah, dulu suami saya mengabdi untuk Kiai Bahar, dan sekarang kami malah senang, bisa merawat cucunya di pesantren kecil kami di Jakarta. Sonia istri Ustadz Isa memeluk Aisyah sambil berpelukan. Dan beberapa saat kemudian mereka berpisah untuk kembali pulang ke Jakarta. Kini tinggal keluarga Aisyah dan keluarga Rizal yang berkumpul di ruangan itu. Ramai sekali. Ada kedua kakak Aisyah dengan suami dan anak-anaknya, dan ada adiknya Aksa dan Rania dengan ketiga anaknya yang mulai besar. Ra, sini, bisik Rania menyuruh Sierra mendekat ke arahnya. Gadis itu langsung mendekat. Apa bulik? Tanya Sierra dengan penuh antusias. Suami kamu itu kenapa? Dari tadi wajahnya begitu ra. Gemes bulik lihatnya. Pengen tak ulek-ulek pakai cobek. Rania memasang wajah sengitnya. B saat melihat Rizal yang malah asik sendiri dengan telepon genggamnya. Mungkin dia begitu dari lahir bulik. Kalau mau ngulek wajahnya. Sierra bisa ambilin cobek dari dapur. Hahaha, refleks Rania dan Sierra langsung tertawa berdua. Aksa suami Rania langsung menoleh melihat ke arahnya. Jangan ajarin yang gak bener ya. Awas Ra, bulik kamu ini selalu kepo dengan urusan orang lain. Anaknya sendiri setiap hari dikepoin. Ucap Aksa sambil bercanda kepada Sierra. Obrolan mereka berlangsung cukup lama. Sampai wajah Rizal tampak stres, berada di tengah-tengah kehangatan keluarga Sierra yang sebentar-bentar bercanda saling senyum. Bah, pulang sekarang, 
Ini sudah hampir mau tengah malam. Rizal melihat ke dinding. Padahal baru jam 9 malam. Apanya yang tengah malam? Jam 10 saja belum za. Jawab Kiai A. Ahmad yang sejak tadi ngobrol dengan Kiai Bahar. Ini malam pertamaku, jadi aku ingin cepat-cepat pulang. Ucap Rizal pelan kepada Kiai Ahmad. Pria paruh baya itu langsung tersenyum. Kamu nggak salah ngomong kan? Malam pertama, sama siapa? Yang jelas bukan sama aku ya. Kamu kan sudah bertekad tidak menyentuhku. Celetuk Sierra menanggapi apa yang Rizal katakan. Rizal menarik nafas panjang mendengus kesal. Dan Kiai Ahmad akhirnya berpamitan dengan Kiai Bahar. Sierra memeluk keluarganya satu persatu. Dia tidak bisa menolak permintaan Rizal yang harus malam ini juga pindah ke rumahnya. Nduk jaga kehormatan suami kamu ya. Sekarang dia adalah imam kamu, pemimpin kamu. Kalian harus bisa saling memahami satu sama lain. Jangan saling menyakiti. Kiai Bahar memberikan pesan kepada cucunya. Sedangkan Aisyah malah menangis tidak kuat saat harus melepas putrinya. Umi jangan nangis dong Mi. Sierra jadi ikutan sedih ini. Insya Allah aku akan sering-sering datang menjenguk kalian. Keduanya saling berpelukan, meneteskan air mata. Rizal di belakangnya ikut berpamitan dengan keluarga Sierra. Nak, saya mohon sama kamu, bagaimanapun perasaan hati kamu kepada cucuku. Saya hanya minta satu hal kepada kamu, jangan ucapkan kata talak kepadanya. Sekali saja kamu ucapkan itu kepadanya. Saya tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua untuk kamu memperbaikinya. Dek, pesan Kiai Bahar menusuk ke relung hati Rizal, belum apa-apa dia bahkan sudah merencanakan perceraian itu dengan Sierra. Pria itu tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan dengan wajah datarnya. Amin, semoga itu benar. Semoga aku hanya akan menikah satu kali seumur hidupku. Dan ini adalah pernikahan pertama dan terakhirku juga. Sierra dalam hatinya ikut mengaminkan apa yang dikatakan oleh mbahnya Kiai Bahar. Mobil yang dikendarai Rizal meninggalkan pesantren, dan sebentar lagi akan sampai di rumah Rizal, selama perjalanan Sierra duduk di samping suaminya. Namun keduanya hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Tidak ada raut wajah pengantin baru yang biasanya sangat bahagia saat momen malam pertama mereka. Beberapa menit kemudian mereka sampai di halaman rumah sederhana milik Rizal, rumah zaman dulu, tapi sangat bersih dan rapi. Kiai Ahmad dan Umi Aminah masuk lebih dulu. Derry langsung turun juga untuk mengeluarkan semua barang-barang mereka dari mobil. Tertinggal Rizal dan Sierra yang masih ada di dalam mobil. Turun. Perintah Rizal, tatapannya melirik sedikit ke arah tangan istrinya, yang sedang berusaha membuka sabuk pengaman, namun sejak tadi tidak bisa Sierra buka. Dari tadi juga aku mau turun, tapi Sierra kesal sendiri, karena sabuk pengaman yang dipakai susah dibukanya. Tapi apa, sentaknya tidak sabaran, sabuk pengamanku tidak bisa dibuka, cicit Sierra pelan. Allah. Kamu mau minta perhatian dariku, biar kayak di film-film, dibukain sebelum keluar dari mobil kan, tuduh Rizal tidak peduli. Ella Tuti, ngapain cari perhatian dari orang kayak kamu, gak ada gunanya, elak Sierra dalam hatinya. Dasar otak picik, dengus Sierra. Kebetulan di depannya ada sebuah gunting yang entah bekas apa benda itu. Dengan tangannya dia langsung menggunting sabuk pengaman yang ada di depannya. Beres, ucap Sierra sambil tersenyum puas, sedangkan Rizal menatap Sierra dengan tatapan kesal. Kamu merusak mobilku, mata Rizal langsung tajam menatap Sierra. Gadis itu tidak peduli, keluar begitu saja dari dalam mobil Rizal. Beraninya dia asal potong itu tanpa izin dariku. Padahal sudah sengaja dibuat rusak begitu. Eh malah main gunting aja. Dasar, Rizal mendengus kesal sendiri dengan kelakuan istrinya. Bersambung, 
Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.